Hoy me he despertado con más cara de bollo. Y esto te afecta muchísimo. Vamos a ver si me explico. Sí, todavía tengo un cuerpazo. Sí, todavía persigo la salud extrema. Pero anoche, anoche me di un pequeño homenaje con una mini fruscocena, e insisto, fue una mini fruscocena, no me atice los litros de refresco que me suelo atizar, no me atice el helado de jaenas de medio litro, lo único que me atice fue un bocadillo de jamón. Y efectivamente, no estoy gordo, no estoy más gordo, pero estoy inflamado. Y eso es muy importante que lo entiendas porque mucha gente... Y especialmente cuando hablamos de la gente que se traga toda la programación para masas, todo el fitness para masas, toda la salud para masas, que habla de calorías in, calorías out, lo importante son las calorías, y nosotros, que siempre te decimos no cuentes las calorías, haz que las calorías cuenten, pues toda esta gente no entiende que los alimentos que comemos nos están prácticamente programando a nivel celular. Pero no me quiero enrollar con esto, no me quiero poner muy técnico, entre otras cosas, porque no tengo conocimientos para ponerme demasiado técnico, pero tengo una experiencia muy reciente. Esa experiencia es anoche, me zampé ese bocadillo, y no es que esté más gordo, pero sí noto cómo tengo esa inflamación de bajo grado, lo noto en pequeñas molestias, lo noto en que tengo la cara más inflamada. Ayer mismo por la tarde tenía no solamente un cuerpazo como ahora, tenía también un, una super cara. Yo notaba que las chicas me miraban más. Y lo único que había hecho era, durante un tiempo, no comer alimentos proinflamatorios. Por ejemplo, no comer cereales. Por ejemplo, no comer gluten. Y en muy pocas horas, mi experiencia personal, llámame loco, pero mira, esta inflamación, esta retención mayor de líquido, esto no lo han provocado las calorías. Yo podría haber comido exactamente las mismas calorías zampándome, que te diré, una sandía y no tendría la misma cara. Lo sé porque lo he hecho muchas noches. Sin embargo, anoche comí pan. Y esto tenéis que empezar a entenderlo, porque yo muchas veces cuando alguien me dice no, es que alimentación saludable, no sé qué, tal cual, simplemente viéndole la cara, en cuanto te veo que eres un carabollo, digo, sé que estás palmando, sé que estás haciendo algo mal, y no te lo digo para ofenderte, porque no estoy hablando de algo que tú eres, estoy hablando de algo que tú haces, porque fíjate, yo mismo en una noche tengo más carabollo que de la que tenía ayer, y solamente ha sido por comerme un condenado bocadillo, un entrepán. Así que... Vamos a empezar a entender que esto es importante. Esto es importante porque si esto me lo hace en unas horas, imagínate lo que te puedo hacer a ti en una semana, en un mes, en un año, en toda una vida, como muchos de vosotros que todavía estáis comiendo de una manera que no tiene nada que ver con el estilo de nutrición para el que tu cuerpo, para el que tu organismo ha sido diseñado. Ese estilo de nutrición mucho más ancestral, mucho más amigable con tus genes. Siempre te lo digo, si tú tienes un hámster, si tú tienes un conejo, si tú tienes un gato, tienes que averiguar qué comen esa clase de animales, esa familia de animales, en el estado natural, en su hábitat. Y cuando lo haces, entonces estás preparado para cuidarlo. Tienes una pecera, pues tienes que ver cómo viven esos pececitos en su hábitat natural. Tienes un zoo, pues tienes que ver cómo viven los leones en su hábitat natural. Y cuanto más se parezca el estilo de vida y de nutrición a lo que ellos consumen y hacen en su hábitat natural, más saludables y más felices estarán esos animalitos. Y como te digo siempre, están normalizando que nosotros no somos animales. Que nosotros pues, que hemos aparecido así de la nada y, y que podemos comer cualquier cosa que a lo mejor solamente llevamos comiendo 50, 40 o incluso 30 años. Te hablo de basura ultra procesada que tu cuerpo automáticamente no va a saber cómo procesarla, no va a saber cómo reaccionar a ella porque tu cuerpo no está diseñado para eso. Así que empieza a entender que lo importante no son las calorías, lo importante es hacer que las calorías cuenten. Ganador, ganadora, un fuerte abrazo. Aprovecha esta pequeña lección, porque solamente 
se vive dos veces. Antes y después de descubrir el Ned Kaizen, no desperdicies la segunda.